করোনায় একদিনে সর্বোচ্চ 6 মৃত্যু আক্রান্ত 496 বেড়েছে নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার হার সন্ধ্যা 6টার পর বের হলে আইনি ব্যবস্থা দেশের বিভিন্ন স্থানে লকডাউন অনেকে মানছেন না নির্দেশনা সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতে চলছে সেনা টহল প্রচার করা হচ্ছে জনসচেতনতামূলক বার্তা মাঠে আইন শৃঙ্খলা বাকি নেই শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাতের 21 সংবাদে সাথে রয়েছে আমি ফেরদৌস আহমেদ দর্শক 21 টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ www.facebook.com/2024online যাচ্ছি পুরো খবরে করোনায় একদিনে সর্বোচ্চ 6 জনের মৃত্যু হয়েছে তবে আগের দিনের তুলনায় আক্রান্তের সংখ্যা কমেছে 1200 নমুনা পরীক্ষা করে রোগী শনাক্ত হয়েছে 94 জন এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা 27 আর আক্রান্তের সংখ্যা 424 জন নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার হার বেড়েছে ঢাকার দিয়াবাড়ি উত্তরা সিটি কর্পোরেশন মার্কেট বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টার সহ চারটি ভবনে আইসোলেশন হাসপাতাল প্রস্তুত করা হচ্ছে বলেও জানায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জসিম জয়লের রিপোর্ট কোভিড-19 পরিস্থিতি জানাতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত সংবাদ সম্মেলন আইইডি সিআর এর পরিচালক অধ্যাপক মির্জাদি সেব্রিনা ফ্লোরা জানান 24 ঘন্টায় আক্রান্তের সংখ্যা কিছুটা কমলেও বেড়েছে মৃতের সংখ্যা মৃত 6 জনের 5 জনই পুরুষ প্রায় 1200 নমুনা পরীক্ষার ভিত্তিতে আমরা গত 24 ঘন্টায় নতুন সংক্রমণ পেয়েছি 94 জনের মধ্যে সর্বমোট সংক্রমণের সংখ্যা 424 জন আমাদের রোগী সংখ্যা গতকালের তুলনায় এক কিছু কম থাকলেও এই গত 24 ঘন্টার মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন 6 জন আক্রান্ত 94 জনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি 37 জন ঢাকায় আর নারায়ণগঞ্জে 16 জন রোগী শনাক্ত হয়েছে আর ঢাকার যাত্রাবাড়িতে সবচেয়ে বেশি 5 জন রোগী পাওয়া গেছে সংবাদ সম্মেলন থেকে জানানো হয় করোনা মোকাবেলায় 64 জেলায় 470 টি প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন সহ 112 টি আইসিইউ প্রস্তুত আছে সকল উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে 470 টি প্রতিষ্ঠানকে এবং এর মাধ্যমে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে কোয়ারেন্টাইনে সেবা প্রদান করতে পারবো 24492 জনকে শুধুমাত্র কোভিড-19 ট্রিটমেন্ট করবে এরকম যাদের ডায়ালাইসিস এবং আইসিইউ প্রয়োজন হবে সেরকম সংখ্যা হচ্ছে 112 টি এছাড়া ঢাকার চারটি ভবনে আইসোলেশন হাসপাতাল প্রস্তুতির কাজ শেষ পর্যায়ে বলেও জানানো হয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে জসিম জুয়েল 21 টেলিভিশন ঢাকা সন্ধ্যা 6 টার পর বাসা থেকে বের না হওয়া এবং দিনে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় না যেতে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে এই আদেশ সমন্বয় করলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে একই সঙ্গে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটি 15 ও 16 এপ্রিল এবং 19 থেকে 23 এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানোর ঘোষণাও দেওয়া হয়েছে সাধারণ ছুটির সাথে 17 ও 18 এবং 24 ও 25 এপ্রিল শুক্র ও শনিবারের সাপ্তাহিক ছুটিও যুক্ত থাকবে প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন স্থানে শনাক্ত হচ্ছে করোনা আক্রান্ত রোগী এরপর লকডাউন করা হচ্ছে সেসব এলাকা আজ সম্পূর্ণ লকডাউন করা হয়েছে কুমিল্লা ও কাইপান্থা জেলা এদিকে করোনা উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে মারা গেছে চারজন প্রতিনিধিদের সহায়তায় আরো জানাছেন সমর ইসলাম নোয়াখালীর সোনাইমুরি উপজেলার দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামে ইতালি ফেরত মুরশিদ আলম জ্বর ও সর্দি কাশিতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন এরপর তার বাড়ি সহ উপজেলার চারটি বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে নোয়াখালীর পৌরসভার লক্ষ্মী নারায়ণপুর গ্রামে নুরুন্নবী চেয়ারম্যানের বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে শেরপুরের শ্রীবর্দী ও ঝিনাইঘাটিতে শিশু সহ আরো দুইজন করোনা শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় চারজন করোনা সংক্রমিত শনাক্ত হলো এছাড়া কিশোরগঞ্জে 6 নেত্রকোনায় 2 গাজীপুরের কাপাসিয়ায় 1 এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে করোনা আক্রান্ত একজন শনাক্ত হয়েছে রোগীদের বাড়ির এলাকা লকডাউন করা হয়েছে বরিশালের উজিরপুর পৌরসভার পরমানন্দ সাহা এলাকায় নারায়ণগঞ্জ থেকে 6 ব্যক্তি আসায় সাতটি বাড়ি এবং বরাকোঠা ইউনিয়নে একটি বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে পরিস্থিতি মোকাবেলায় কুমিল্লা ও গাইবান্ধা জেলাকে সম্পূর্ণ লকডাউন করা হয়েছে আগে থেকে লকডাউন চলছে নারায়ণগঞ্জ কক্সবাজার নরসিংদী জামালপুর চাঁদপুর টাঙ্গাইল ও খুলনা সিটিতে কোষ্টিয়ায় করোনা উপসর্গ নিয়ে দুই জনের মৃত্যু হয়েছে সংক্রমণ এড়াতে জেলায় প্রবেশের সাতটি পয়েন্টে ব্যারিকেড দেয়া হয়েছে শুক্রবার সকালে কুমারখালীর তিনটি প্রবেশপথ ও বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দৌলতপুরের তিনটি প্রবেশপথ লকডাউন করা হয় 
চাঁদপুরে প্রথম করোনায় আক্রান্ত রোগীকে মতলব উত্তর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে জামালপুরে নার্স সহ দুইজন আক্রান্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় চারজন করোনা শনাক্ত হল গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে করোনা উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে তার নমুনা সংগ্রহ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ ভোলা সদর হাসপাতালে করোনা সন্দেহে একজন আইসোলেশনে বরগুনার আমতলী সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান জি এম দেলোয়ারের পরীক্ষায় করোনা পজিটিভ পাওয়ায় পুরো উপজেলা লকডাউন করা হয়েছে এদিকে কোয়ারেন্টাইন ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতে বিভিন্ন স্থানে জোরদার করা হয়েছে সেনা ও প্রশাসনের নজরদারি সৃষ্ট পরিস্থিতিতে কর্মহীন দরিদ্র ও ছিন্নমূল মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হচ্ছে বিভিন্ন স্থানে বিতরণ করা হচ্ছে পিপি মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার সমর ইসলাম একুশে টেলিভিশন করোনা সংক্রমণ রোধে রাজধানী লকডাউন করা এলাকাগুলোতে অনেকেই মানছেন না নির্দেশনা নানা অজুহাতে অহেতুক বাইরে ঘোরাঘুরি করছে মানুষ কেউ কেউ আবার মাস্ক না পরেই ঘুরছেন লকডাউন করা এলাকাগুলোতে মানুষকে ঘরে ফেরানোর চেষ্টা করেও মোটামুটি ব্যর্থই হচ্ছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা আদিত্য মামনের রিপোর্ট কোভিড নাইনটিন রোগী শনাক্ত হওয়ায় ধানমন্ডি ছয় নম্বর রোড লকডাউন তারপরও এই এলাকা সহ আশপাশেও নির্দেশনা মানার কোনো বালাই নেই নিত্যপণ্য কিংবা চিকিৎসা সামগ্রী কেনার অজুহাতে পথে নামছে মানুষ লকডাউন করা হয়েছে মোহাম্মদপুরের নবোদয় হাউজিংয়ের একতা বাজার রোডের কিছু অংশ সংক্রমণের ভয় আছে তারপরও সংসার চালাতে দোকান খুলতে হয়েছে বলেই জানালেন ফুটপাতের এই দোকানি ক্রেতারাও আসছেন তবে স্বাস্থ্যবিধি মানছেন না অনেকেই রাজধানীতে সবার আগে লকডাউন করা হয় উত্তর টোলার বাগ তবে যে যার মতো ঘোরাফেরা করছে নির্দেশনা মানার তো আজকে নেই একই চিত্র পাশের এলাকা বড় বাগের লকডাউন ঘোষণা করা এই এলাকাতেও সেই ব্যাপারটা অনেকে গুরুত্বপূর্ণ নেয় না যে আসলে যে মহামারীর যে একটা করোনা ভাইরাস লকডাউন থাকলেও ত্রাণ কার্যক্রমে সামাজিক দূরত্বের কোনো ধারি ধারা হচ্ছে না লাইনে গা ঘেসা ঘেসি করেই ত্রাণ নিচ্ছেন অতি দরিদ্ররা ঘরে ফেরাতে একরকম হিমশিম খেতে হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সংক্রমণ রোধে মানুষকে বোঝাতে সাধ্যমতো চেষ্টা করছেন তারা অহেতুক বাইরে আসবে ঘোরাফেরা করে আমরা কাউকে এলাও করতেছি না তাকে আমরা ব্যাগ পাঠাই দিচ্ছি শুক্রবার পর্যন্ত রাজধানীর অর্ধ শতাধিক এলাকার কিছু অংশ লকডাউন করা হয়েছে আদিত্য মামুন একুশে টেলিভিশন ঢাকা করোনা সংক্রমণ রোধে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে অব্যাহত রয়েছে সেনাবাহিনীর টহল ও নজরদারি প্রচার করা হচ্ছে জনসচেতনতামূলক বার্তা আর প্রতিদিনের মতো মাঠে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সরব উপস্থিতি বিস্তারিত জানাচ্ছেন দীপু শিকদার মোহাম্মদপুর এলাকায় করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে মাঠে সেনাবাহিনী ওই এলাকায় বেশ কয়েকটি সড়ক লকডাউন করার পর চলছে নিয়মিত নজরদারি অকারণে বের হওয়া মানুষদের প্রয়োজনে আনা হচ্ছে আইনের আওতায় আমরা আশা করছি জনসাধারণ যারা এই এলাকায় আছে এই এলাকার জনসাধারণ তারা আরও সচেতন হবে কতটুকু ঝুঁকির মধ্যে তারা আছে এবং এই বিষয়টি যদি তারা অনুধাবন করতে পারে তাহলে আমরা নিঃশ্বাস আমার বিশ্বাস তারা এই লকডাউনটি তারা সঠিকভাবে পালন করবে এবং বাসে তাদের বাসা অবস্থান করবে নগরীর অন্য এলাকার মতো শাহবাগেও পুলিশের কড়াকড়ি ওই সড়কে চলাচলকারীদের করা হচ্ছে জেরা কিছু কিছু লোক এখনও আসলে ওইভাবে সহযোগিতা করছে না তারা বিভিন্ন অজুহাতে বাইরে বের হচ্ছেন আমরা তাদেরকে বিভিন্নভাবে বোঝায় বাসা পাঠিয়ে দিচ্ছি এবং এ পরবর্তীতে তারা না শুনলে আমরা কঠোর আইন অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করব এছাড়া মানুষদের সচেতন করতে লিফলেটও বিতরণ করা হচ্ছে দীপু শিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা বিরতি যখন ফিরব তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে জাতির পিতার খুনি মাজেদের সাথে দেখা করল পরিবারের পাঁচ সদস্য দেখছিলেন রাতের একুশে সংবাদ 
বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি আব্দুল মাজাদের সাথে দেখা করেছে তার স্ত্রী সহ পরিবারের পাঁচ সদস্য ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে গিয়ে তারা মাজাদের সাথে দেখা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে সপরিবারে হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আব্দুল মাজেদ তেইশ বছর ধরে পলাতক ছিলেন ছয় এপ্রিল রাতে মিরপুর থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ কারা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে রায় কার্যকরে এরই মধ্যে দশ সদস্যের জল্লাদ দল গঠন করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু নাতনি ও ব্রিটিশ সংসদের এমপি টিউলিপ সিদ্দিক ব্রিটেনের শিশু বিষয়ক ছায়া মন্ত্রী পদে পদোন্নতি পেয়েছেন শুক্রবার বাংলাদেশ সময় ভোর রাতে ব্রিটেনের বিরোধী দল লেবার পার্টির পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয় টিউলিপ সবশেষ শ্যাডো আর্লি ইয়ার্স মিনিস্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন ব্রিটেনের সবশেষ নির্বাচনে লন্ডনের হ্যামস্টেট ও কিলভার্ন আসনে টানা তৃতীয়বারের মতো জয়ী হন আটত্রিশ বছর বয়সী এই সাংসদ ব্রিটেনের রয়্যাল সোসাইটি অব অ্যাট্রসার ফেলো টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক দু হাজার সালে প্রথমবার সাংসদ নির্বাচিত হন লন্ডনে জন্ম নেয়া ক্যারিয়ার পলিটিশিয়ান টিউলিপ ১৬ বছর বয়সে লেবার পার্টির সদস্য হয়ে যুক্ত হন ব্রিটিশ রাজনীতিতে এমপি নির্বাচিত হওয়ার আগে টিউলিপ ক্যামডেন কাউন্সিলের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন করোনা মোকাবেলায় হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে জরুরি বিভাগে কর্মরত চিকিৎসকদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম পিপিই দিয়েছে জেউর রহমান ফাউন্ডেশন ও ডক্টর অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ট্যাব সকালে হাসপাতালে কর্তৃপক্ষের হাতে পিপিই ও মাস্ক তুলে দেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বলেন করোনায় দেশ এখন মহাসংকটে নানা সংকটের মধ্যেও যারা ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে দেশবাসী তাদের স্মরণ রাখবে করোনা মোকাবেলায় দেশবাসীকে কর্মহীন নিম্নয়ের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান তিনি এইরকম মহা দুর্যোগের মধ্যে জাতীয় ঐক্য অপরিহার্য কিন্তু যারা ক্ষমতায় থাকেন যারা সরকার তাদের এই ঐক্যটাকে গড়ে তুলে কাজ করা হচ্ছে আশু কর্তব্য কিন্তু আমরা সেই দিক থেকে সেটা দেখিনি আমাদের উপরে এখনও জুলুম চলছে এখনও মামলা দিচ্ছে এখনও গ্রেপ্তার হচ্ছে কিন্তু আজকে আমরা সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে মানুষের পক্ষে মানবতার পক্ষে আমরা দাঁড়িয়েছি আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের সৌজন্যে আমার বাংলা অযত্ন অবহেলায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ময়মনসিংহের গৌরীপুরের রাম গোপালপুর জমিদার বাড়ি সংরক্ষণের উদ্যোগ না থাকায় হতাশ দর্শনার্থী সহ স্থানীয় লোকজন সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক ময়মনসিংহ বিভাগীয় প্রতিনিধি আতাউর রহমান জুয়েলের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মাসুম আলিসা রাম গোপালপুর জমিদার বাড়ি প্রভাব প্রতিপত্তির মূর্ত প্রতীক গৌরীপুরের রাম গোপালপুরের জমিদার বাড়ি এ বংশের শেষ জমিদার ছিলেন যোগেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী সেই জমিদার বাড়ির স্মৃতিচিহ্ন সিংহ দরজা রানী দিঘি সহ অন্যান্য স্থাপনা এখন ধ্বংসের মুখে দূর দূরান্ত থেকে অনেক দর্শনার্থী আসে এসে তারা আসলে হতাশাগ্রস্ত হয়ে যায় আসলে কিছু পায় না এখনো দর্শনার্থী আসে জমিদার বাড়ি দেখতে আসে শিক্ষার্থীরাও সবার দাবি জমিদার বাড়িটি সংরক্ষণ করা হোক মনে একটা কষ্ট জাগলো যে এত সুন্দর এত মনোরম একটা পরিবেশ সরকারের সংরক্ষণ করা দরকার এটাকে সংরক্ষণ করার সংরক্ষণ করার দায়িত্ব নেয় তবে হয়তো আমাদের এই জমিদার বাড়ি আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাবে সংস্কার করা হয় তাহলে এই এলাকার জন্য অবশ্যই এটা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা হয়ে দাঁড়াবে আমাদের দাবি যাতে এই জমিদার বাড়িটি সংস্কার করে একটা আধুনিক পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা জেলা প্রশাসক বলছেন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বিষয়টি আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর আন সরকারের যে বিভিন্ন দপ্তরগুলো আছে আমরা এই সকলের স্থাপনা সংরক্ষণ করতে সক্ষম হব রামগোপালপুর জমিদার বাড়িটিকে আধুনিক মানের পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার দাবি ময়মনসিংহবাসীর রাতের একুশে সংবাদে আরেকটা বিরতি যখন ফিরবো তখন যা থাকবে বিশ্বজুড়ে লাখো মানুষের মৃত্যু আক্রান্ত ১৬ লাখ ভয়াবহ মন্দা সংখ্যা আবারও আমন্ত্রণ দেখছিলেন রাতের একুশে সংবাদ এ পর্যন্ত খেলার খবর
আরও একবার সংকটে পড়লো স্প্যানিশ জায়ান্ট ক্লাব বার্সেলোনা এবার একসঙ্গে ছয় বোর্ড পরিচালক পদত্যাগ করলেন ক্লাবের ক্রীড়া পরিচালক ও সাবেক ডিফেন্ডার এরিক আফিতাল আগের কোচ ভালভারদেকে বরখাস্ত করার পেছনে খেলোয়াড়দের দোষ দেয়ায় তার সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে অধিনায়ক মেসি গতি টিকিয়ে রাখতে সাবেক ও বর্তমান অনেক খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে কুৎসার অটাতে একটি প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগের অভিযোগ ওঠে সভাপতি বার্তেমেয়র বিরুদ্ধে এই অভিযোগের তদন্ত চলছে এরই জের ধরে ছয় পরিচালক পদত্যাগ করেন ক্লাবে নতুন নির্বাচনের দাবিও জানিয়েছে তারা শেষ করব রাতের একুশে সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিতে চাই আরও একবার করোনায় একদিনে সর্বোচ্চ ছয় মৃত্যু আক্রান্ত চারশো ছাড়ালো বেড়েছে নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার হার সন্ধ্যা ছয়টার পর বের হলে আইনি ব্যবস্থা দেশের বিভিন্ন স্থান লকডাউন অনেকে মানছেন না নির্দেশনা সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতে চলছে সেনা টহল প্রচার করা হচ্ছে জনসচেতনতামূলক বার্তা মাঠে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নাম্বারে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্লাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে একুশে সংবাদ দেখুন একুশে সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে